ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక మాసంలో వచ్చే శుద్ధ ఏకాదశిని ఉత్తాన ఏకాదశి అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఈ ఏకాదశి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఎంతో ఇష్టమైన రోజు దీనినే చిలుకు ఏకాదశి అని కూడా అంటారు ఈ ఏకాదశి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే శ్రీ మహావిష్ణువు శంకాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సంహరించి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు అలా యోగ నిద్రలోకి వెళ్ళిన విష్ణుమూర్తి సరిగ్గా నాలుగు నెలల తరువాత కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు యోగ నిద్రలో నుండి మేల్కొంటాడు ఉత్నం అంటే మేల్కోవటం అని అర్థం విష్ణుమూర్తి యోగ నిద్రలో నుండి మేల్కొనే రోజు కాబట్టి దీనిని ఉత్నాన ఏకాదశి అంటారు ఈ ఏకాదశి రోజున ఏం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఉత్నాన ఏకాదశి రోజున ఇంట్లో గట్టిగా గంట మోగించాలి మీరు ఎంత గట్టిగా గంట మోగిస్తే అంత త్వరగా విష్ణుమూర్తి మీకు అఖండ ఐశ్వర్యాన్ని కలిగిస్తాడు ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధి లభిస్తుంది వ్యాపారంలో తిరుగులేని లాభాలు వస్తాయి ఈ ఉత్నాన ఏకాదశి రోజు విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ చేస్తే చాలా మంచి జరుగుతుంది పారాయణం చేయలేని వారు కనీసం విన్నా సరే ఉత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయి తద్వారా విష్ణుమూర్తి కృప మీ మీద పడుతుంది అలాగే ఈ ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తిని లక్ష్మీదేవితో సహా పసుపు పచ్చని చామంతి పూలతో తులసి దళాలతో పూజించండి విష్ణుమూర్తికి ఇష్టమైన దీపం మూడు ఒత్తుల దీపం అయితే విష్ణుమూర్తి దగ్గర మూడు ఒత్తులు విడివిడిగా వేసి ఆవునయ్య పోసి దీపాన్ని వెలిగించండి భూ సంబంధం వ్యవహారాల్లో మీకు మంచి ఫలితం కలగాలంటే ఈ ఉత్నాన ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణు ఫోటో దగ్గర పచ్చ కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వండి ఎవరైతే ఈరోజు ఇలా చేస్తారో వారు ఖచ్చితంగా తిరుగులేని లాభాలను పొందుతారు అలాగే సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనుకునేవారు కూడా ఈ ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తిని చామంతి పూలతో పూజించి పచ్చ కర్పూరంతో హారతి చూపించండి ఈ ఏకాదశి రోజున విష్ణువు ఆలయానికి వెళ్ళి సాయంకాలం చీకటి పడ్డాక దీప దీపాన్ని వెలిగించండి ఇలా వెలిగిస్తే ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుంది అలాగే ఆలయంలో భక్తులకు దద్దోజనం లేదా చక్కెర పొంగులిని పంచిపెట్టండి అన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి కనుక మీరు కూడా రేపు చిలుకు ఏకాదశి రోజున ఈ హేమాలను పాటించి అష్టైశ్వర్యాలను పొందండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు